എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എം എൽ ടി ടോപ്പിക്കിലെ ഹെമറ്റോളജിയിലെ ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ ബി സിയുടെയും ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെയും ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സും നോർമൽ വാല്യൂവും ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗിവൺ വോള്യൂം ഓഫ് മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സെൽസിനെയും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ട് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ കൗണ്ടിങ് ചേമ്പറിൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് സെൽസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ ആണ് ബ്ലഡ് സെൽസും അതുപോലെയുള്ള ബയോളജിക്കൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സും ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാബുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാസ് ലൈഡ് റെക്റ്റാംഗുലോർ തിക്ക് ഗ്ലാസ് ലൈഡിൽ സാമ്പിൾ ചാർജ് ചെയ്താണ് സെൽസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും പല ഗ്രിഡുകളായിരിക്കും കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് നൂബാർ ചേമ്പർ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ആ ക്ലാസ് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് സെൽ കൗണ്ടിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും നമ്മൾ പറയുന്നത് നൂബാർ ചേമ്പറിൻ്റെ ഗ്രിഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ട് ഹിമോസൈറ്റോമീറ്ററിലൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ടിനകത്ത് വയബിളും ഉണ്ട് നോൺ വയബിൾ സെൽസും ഉണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ടിൽ ലിവിങ് ആൻഡ് ഡെഡ് സെൽസിനെയും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വയബിൾ കൗൺസിൽ ഒരു സാമ്പിളിലെ ലിവിങ് മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വയബിൾ കൗണ്ട് വയബിൾ സെൽ കൗണ്ട് വയബിൾ സെൽസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വയബിലിറ്റി സ്റ്റെയിന് വേണം അതാണ് ട്രൈപ്പ് ആൻഡ് ബ്ലൂ എന്ന സ്റ്റെയിന് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വയബിൾ സെൽസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെയിൻസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൽസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊലിഫറേഷൻ റേറ്റും ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിലൊക്കെയാണ് പ്രൊലിഫറേഷൻ റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ക്യാൻസർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള സെൽസാണ് ക്യാൻസർ സെൽസ് റാപ്പിഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യാൻസർ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആണ് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നതെന്നാണ് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സെൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ടോട്ടൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് യൂസിങ് ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ആർ ബി സിയുടെ നമ്പേഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ പ്രാക്ടിക്കലി കൗണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആർ ബി സിസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹീമോസൈറ്റോമീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹീമോസൈറ്റോമീറ്ററിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ആദ്യം ഡയലൂട്ട് ചെയ്യണം യൂഷ്വലി വൺ ഇസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഷ്യോയിലാണ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആർ ബി സിയെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആർ ബി സി ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ലാബുകളിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണ് ഹയംസ് ആർ ബി സി ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ടാമത്തത് ഫോർമാലി സിട്രൈറ്റ് ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ നോക്കാം ഹയംസ് ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിൽ മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാം സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് കോമ്പിഡൻസ് ചേർക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഇവയാണ് ഹയംസ് ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിലെ കോമ്പിഡൻസ് ഹയംസ് ഡയലൂട്ടിംഗ
ഹയംസ് ഡയലോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫൈനൽ പി എച്ച് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് പി എച്ച് വേണ്ടത് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നാൽ കോമ്പോസിഷൻ്റെ അതുപോലെ ഏത് കമ്പനിയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്കിലും ഹയംസ് ഡയലോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പി എച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മറ്റൊരു ഡയലോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഫോർമാലിൻ സിട്രേറ്റ് ഫോർമാലിൻ സിട്രേറ്റ് ഇതിനകത്തെ കോമ്പണൻസ് ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് ത്രീ ഗ്രാം ഫോർമാലിൻ വൺ എം എൽ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ നയൻറ്റി നയൻ എം എൽ ഇതാണ് ഫോർമാലിൻ സിട്രേറ്റ് ഡയലൂട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിലെ കോമ്പണൻസ് ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് ഫോർമാലിൻ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചീപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് പല ലാബുകളിലും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമാലിൻ സിട്രേറ്റ് ഡയലൂട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് തരുന്നത് ഹയംസ് ഡയലൂട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡാണ് പ്രൊസീജർ ഫോർ ടോട്ടൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് ബൈ മാക്രോ ഡയലൂഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ ടോട്ടൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് മാനുവലി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം മൈക്രോ ഡയലൂഷൻ മെത്തേഡും മാക്രോ ഡയലൂഷൻ മെത്തേഡുമാണ് മൈക്രോ ഡയലൂഷൻ കൂടുതലും മൗത്ത് പിപ്പറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലാമ്പുകളിൽ മൗത്ത് പിപ്പറ്റിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത് റിസ്കി ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും മൈക്രോ ഡയലൂഷൻ മെത്തേഡ് അതായത് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈക്രോ ഡയലൂഷൻ മെത്തേഡിലുള്ള ടോട്ടൽ ആർ ബി സി എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലഡ് സാമ്പിളായിട്ട് ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ടി എ ആൻറ്റിക്കോയാഗുലേറ്റഡ് ബ്ലഡ് സ്പെസിമൻ ആണ് വേണ്ടത് ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് വേണം മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് വേണം പിന്നെ ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ ഇത്രയുമാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ആദ്യം ആർ ബി സി ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എം എൽ എടുക്കുക അതിനുശേഷം പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എൽ ബ്ലഡ് സ്പെസിമനും മൈക്രോ പിപ്പറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മൈക്രോ പിപ്പറ്റിലാവുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ലിറ്റർ അതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എല്ലിന് മാച്ചായിട്ട് വരുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് ഡയലൂട്ടിക് ഫ്ലോയിഡും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ദെൻ ഹെമോസൈറ്റോമീറ്റർ കവർ ഗ്ലാസും സ്പിരിറ്റും കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പെസിമൻ കൗണ്ടിങ് ചേംബറിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുക ചാർജിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സെൽസ് എല്ലാം ചേംബറിനകത്ത് ഒന്ന് സെറ്റിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ടെൻ എക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവിലാണ് ആ റൂളിംഗ് ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് ഫോർട്ടി എക്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ മാറ്റി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ടോട്ടൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂബാർ ചേംബറിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് ഗ്രിഡ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ സ്ക്വയറിലാണ് സെൻട്രൽ സ്ക്വയറിലെ ഈ ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലൈൻസിലാണ് ഈ അഞ്ച് സ്മോളർ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാർജിനൽ സെല്ലാണെങ്കിൽ എൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ആ ഒരു ലൈൻ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ലൈൻസിൽ വരുന്ന ആർ ബി സി കൗണ്ട് എടുക്കാറില്ല എൽ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ലൈനിലെ സെൽ കൗണ്ട് മാത്രമേ ആർ ബി സി കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സിലാണ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫൈവ് സ്മോളർ സ്ക്വയേഴ്സിൽ അപ്പം ടോട്ടൽ സ്ക്വയേഴ്സ് വരുന്നത് എയ്റ്റി സ്മോളസ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഒരു സ്ക്വയർ പതിനാറ് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് വരുന്നത് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സിലാണ് എയ്റ്റി സ്മോളസ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിലാണ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് വരുന്നത് ആകെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്മോളർ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ സ്ക്വയറിലുള്ളത് അതിനകത്തെ അഞ്ചെണ്ണത്തിലാണ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അതാണ് ആർ ബ
വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഡയലൂട്ടിക് ഫ്ലോയിഡ് മിക്സ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡയലൂഷൻ ഫാക്ടർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഏരിയ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഡെപ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് വണ് ഇതെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് വരുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിനെ ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു നോർമൽ ആർ ബി സി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൻസ് ഇൻഫൻസിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മില്യൺ കോമൺ ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൻസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇതാണ് ആർ ബി സിയുടെ നോർമൽ റേഞ്ച് വരുന്നത് ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ട് നോക്കി ഇതിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൗണ്ട് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എറിത്രോസൈറ്റോപ്പീനിയ എന്നാൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിക്രീസ്ഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ആണ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് കുറവായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എറിത്രോസൈറ്റോപ്പീനിയ അങ്ങനെ ആർ ബി സി കൗണ്ട് കുറവായിട്ട് കണ്ടാൽ അതൊരു അനീമിക് കണ്ടീഷനാണ് എന്തെങ്കിലും മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര കാലറീസ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൈൻ ആണ് മേ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ മയലോമയ്ക്കുള്ള ചാൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മയലോമ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺമാരോയിലെ ഒരു ക്യാൻസർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മയലോമ കിഡ്നി ഫെയിലിയറിനുള്ള ഒരു സൈൻ ആയിരിക്കും കൗണ്ട് കുറവായിട്ട് കാണുന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും ആർ ബി സി കൗണ്ട് കുറവായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എറിത്രോസൈറ്റോപ്പീനിയ അഥവാ എറിത്രോപീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിയുടെ എണ്ണം കുറവായിട്ട് കാണുന്നതിന് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്ററിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യണിനേക്കാളും കുറവാണ് ആർ ബി സി കാണുന്നതെങ്കിലാണ് എറിത്രോസൈറ്റോപ്പീനിയ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എറിത്രോസൈറ്റോസിസ് അഥവാ പോളിസൈത്തീമി ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആർ ബി സി ആണ് മോർ ദാൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിലാണ് പോളിസൈത്തീമി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺസിലും കൂടുതലാണ് ആർ ബി സി പ്രസൻസ് ബ്ലഡിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ എറിത്രോസൈറ്റോസിസ് അഥവാ പോളിസൈത്തീമിയ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഹൈ ആർ ബി സി മറ്റു ചില അവസ്ഥകളുടെയും കൂടെ സൈൻ ആയിരിക്കും അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സ്മോക്കിംഗ് ലങ് ഡിസീസ് കിഡ്നി ക്യാൻസർ എന്നിവയുടെയൊക്കെ ഒരു സൈൻ ആയിട്ടും ആർ ബി സി കൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സ്മോക്കിംഗ് ലങ്സ് ഡിസീസ് കിഡ്നി ക്യാൻസർ ഇത്രയുമാണ് ആർ ബി സി കൗണ്ടുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് നോക്കാം ഡബ്ല്യു ബി സി ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡയലൂട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആവശ്യമാണ് അത് വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഡയലൂട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഡബ്ല്യു ബി സിയെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും ഫിക്സും ചെയ്യും അതുപോലെ ആർ ബി സി ആണെങ്കിൽ ലൈസിസ് ഹിമോലൈസിസും സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ആർ ബി സി ഡാമേജ് ആവും നമുക്കപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സി മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സി ഡയലൂട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ടേക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്തെ കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്ലേഷ്യൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ടു എം എൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അക്യൂസ് ജെൻറ്റിയൻ വയലറ്റ് വൺ എം എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഗ്രാം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ നയൻറ്റി സെവൻ എം എൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടേക്സ് ഫ്ലൂയിഡിലെ കോമ്പോണൻസ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസിറ്റ
ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് പ്രൊസീജിയറാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതും മാക്രോ ഡൈല്യൂഷൻ മെത്തേഡിലുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി റേഷ്യോയിലാണ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ബി സി ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഷ്യോയിലാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഡൈല്യൂട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എം എൽ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഡൈല്യൂട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എം എൽ ബ്ലഡ് സ്പെസ്മിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എൽ അഥവാ ട്വൻറ്റി മൈക്രോലീറ്റർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഡയലൂട്ട് ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഹിമോസൈറ്റോമീറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യുക ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് സാമ്പിൾ സെറ്റിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക പിന്നീട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡുകൾ തന്നെ ടെൻ എക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആദ്യം പിന്നെ ഫോർട്ടി എക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് സ്മോളർ സ്ക്വയേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് ഈ നാല് ഭാഗത്താണ് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് കോർണേഴ്സ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന കണക്കിനാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്മോളർ സ്ക്വയേഴ്സിലാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് വരുന്നത് ഈ ഒറ്റ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ വൺ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നാല് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ ഏരിയ വരുന്നത് ഫോർ എം എം സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു ഡയലൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് അത് സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ് വരുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഡയലൂഷൻ ഇവിടെ വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി റേഷ്യോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ആണ് ഡയലൂഷൻ ഫാക്ടർ ഏരിയ വരുന്നത് ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ എം എം ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് എത്രയാണ് എൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈ ഒരു ഫോമുലയും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ നോർമൽ റേഞ്ച് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ഇതും കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അതും ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടോ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടോ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് ലെവൻ തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് ഡിക്രീസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ലൂക്കോപീനിയ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറവ് ഡബ്ല്യു ബി സിയെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ലൂക്കോപീനിയ എന്ന കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ബി സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്തോ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അതിനാൽ ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഉള്ള സമയത്തോ പനിയോ റീസൻ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സർജറി കഴിഞ്ഞവർക്കോ അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലോ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരിലും ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് ലുക്കീമിയയുടെ അതായത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് ലുക്കീമിയ അതിൻ്റെയും ഒരു സൈനായിട്ട് ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് ലൂക്കോപീനിയം ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മയലോമയുടെ സൈനായിട്ട് വരാം മൾട്ടിപ്പിൾ മയലോമ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺമാരോ ക്യാൻസർ ആണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ കീമോ തെറാപ്പി റേഡിയോഷൻ തെറാപ്പി എന്നിവയുടെയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടും ലൂക്കോപീനിയ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റും ആബ്സർവ്ഡ് ഇസ്നോഫിലും റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് കൗണ്ടുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കാണുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു തന്നെ പോവുക അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു